Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui dimanche 3 septembre, ce sera une randonnée sous la pluie. Le ciel est complètement saturé de nuages. Je me trouve à la hauteur de Magic Garden. Nous avons choisi l'itinéraire le plus court des randonnées, mais ce sera quand même environ 3 heures de marche. C'est pas grave, on est équipé. C'est parti Magic Garden, si vous ne connaissez pas, c'est un lieu vraiment sympa à visiter. C'est un passionné qui a reconstitué une cascade dans cet espace. On est complètement dans la jungle et il y a également entreposé un grand nombre de statues. Si vous avez l'occasion de venir à Koh Samui, je vous engage vraiment à venir visiter ce lieu. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo qui s'affiche ici, je mettrai le lien dans la description. C'est un lieu vraiment très sympa à faire en famille, notamment avec des enfants. La de vode. Ça glisse quand même pas mal parce que c'est très humide aujourd'hui. Le ciel est complètement bouché. J'ai déjà fait un, une vidéo sur Satarando, également un jour qui était un peu euh, pluvieux, mais aujourd'hui c'est carrément couvert. C'est quand même très très sympa comme ambiance. Du coup on a beaucoup moins chaud et la végétation euh, est complètement différente. C'est vraiment joli. Voilà, là il faut qu'on descende jusque là-bas en bas où il y a un lac avec des fleurs de lotus. It's uh, really slippery here, be careful. Et là vraisemblablement à la saison des pluies, ça devient une vraie cascade qui va provisionner le lac. Wow, c'est très très joli. Regardez ces fleurs. Wow. Il y a aussi des fruits du dragon ici. Oh, cette dame est super gentille. Regardez comme elle nous accueille. Elle nous propose même de venir nous asseoir. Et ici, regardez les fruits du dragon et les mangoustines. Mangoustines, fruits du dragon. Ils sont beaux. Hein elle nous parle des mangoustines et elle nous dit qu'elles sont super bonnes. Alors ici, on peut se ravitailler gratuitement. On nous demande juste de mettre un petit quelque chose dans la tip box qui est ici. Voilà, c'est pas très souvent qu'on voit une mangoustine aussi belle. Alors celle-ci, elle est vraiment super jolie. Alors, elle... Voilà, il nous a offert euh, des fruits pour euh, les goûter. Voilà, Kunhom nous fait la découpe du fruit du dragon. Ici, ils ont un jardin vraiment super avec des papayes, de la menthe fraîche. C'est difficile de garder de la menthe ici. Là, il y a des piments, encore des papayes. Ici, un énorme papayer. Regardez la taille de la papaye. Là, c'est vraiment immense cette papaye. Là, il y a des aubergines. Des aubergines comme chez nous. Ici, on a plutôt des eggplants, euh, des fruits qui sont ronds. D'ailleurs, on voit ici des eggplants, un tout petit. On met généralement ces fleurs pour éloigner certains insectes. Waouh, elle a plein d'aubergines. Alors, je ne sais pas ce qu'elle fait avec ces bonbonnes qui ont été euh, découpées, ouvertes. Je vais demander. 
L'explication que j'ai reçue concernant les boîtes en plastique recyclées, c'est en fait pour faire des abris pour les papillons. Les papillons apportant leur aide pour la pollinisation des, des fruits et des légumes. Donc ils ont mis en place ce système écologique. La pluie a complètement cessé et il ne reste plus que le brouillard. On se croirait à Chiang Mai ou en Angleterre. Mais bon, il reste quand même les cocotiers. Et la température d'environ 28 degrés aujourd'hui. Alors là, on est de l'autre côté de l'île, puisqu'on est côté ouest. On aperçoit les Five Islands, avec tout un, tout un pan de nuages au-dessus, et c'est clair en dessous. Donc il fait beau sur Talingnam actuellement, alors que si on tourne la caméra plus à, au sud et enfin à l'est du côté de la maille, ben, du côté de la maille, c'est bien gris, il doit pleuvoir. La randonnée est maintenant terminée et de ce côté-ci de l'île, il fait un grand soleil. Il y a même quelqu'un qui fait du windsurf. A bientôt, bye bye